സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കുറച്ച് ഡെയിലി വെയർ ഗോൾഡ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് കല്യാണത്തിനൊക്കെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അതല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇടുന്ന ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീഡിയോസിലേക്ക് താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ റിങ് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോസ് പിൻ എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വാങ്ങിയ ഓർമൻസ് ഒന്നല്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ വാങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി താഴെ വന്ന് കമ്പനിക്കോ അയ്യോ എന്താ അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ആദ്യമേ മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെ എന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം കുറെ പേര് ഇതുപോലത്തെ ഹെയർ ബാൻഡ് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട് എസ് എം സ്ട്രീറ്റിന് ഒരു ഫാൻസി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്താ പറയുക വരുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഈ ജാക്കറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഈ ജാക്കറ്റ് വന്നിട്ട് ക്ലബ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഇപ്പം ലിങ്ക് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ അതായത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത് വളരെയധികം വേർത്ത് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നല്ല ഷെയ്ഡാണ് നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല വേർത്ത് ആണ് കാരണം ജാക്കറ്റിനൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊക്കെ തൗസൻഡ് മുകളിലോട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജാക്കറ്റൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും പ്രൈസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാക്കറ്റ് ആണിത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് ഉള്ളിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് ഇന്നർ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മോളിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ചാനലാണ് ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം കാരണം താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിച്ച സമയം കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇയർ സ്റ്റഡ്സും ഇയറിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ നോസ് പിൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയിന് അതുപോലെ തന്നെ മോതിരങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നാലെണ്ണം കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരി വരിയായിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഇയർ സ്റ്റഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് വലുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കാതിൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയമണ്ട് സെറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫസ്റ്റ് വൺ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് പിന്നെ അതൊരു ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ സെവൻ സ്റ്റോൺ ആണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സണ്ണി ഡയമണ്ട്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മാത്രം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ആണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ സ്റ്റോൺസ് ആണ് അതിന് ശരിക്കും ഇത്രയും ഷോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഇനാമൽ കവറിങ്ങും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് നയൻ സ്റ്റോൺസ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ സെവൻ സ്റ്റോൺ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് പീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നോസ് പിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് നോസ് പിൻ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറി യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് സെറ്റാണ് ഇത് ഏത് പ്രായക
പിന്നെ റിങ് ഇടുമ്പം ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ നോസ് പിന്നും റിങ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പീസ് ഡബിൾ ലെയറിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോൺസ് വരുന്നത് പിന്നെ മുകളിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റോൺസ് ആണ് വരുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോൺസ് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി തിന്നാണ് കമ്പാരിറ്റ്ലി ഒരു മറ്റേ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ വെയിറ്റ് വരുന്നത് കാൽപ്പവനിലാണ് വരുന്നത് ഞാനിത് റെഗുലറായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ആവില്ല എത്ര കാലം വേണേ നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്നാം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോസ് പിന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ആ നോസ് പിന്നാണ് ഡയമണ്ടിന്റെ നോസ് പിന്നെ ഞാൻ റിങ് അധികം അങ്ങനെ ഇടാറില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ മാസ്കും ഫേസ് മാസ്കും അതും ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി പോകണ്ട വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അരപ്പോവാനാണ് ഇത് ഗോൾഡ് വരുന്നത് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റിങ് ആണ് ഇത് എല്ലാ കാറ്റഗറി ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും എപ്പോൾ വേണേലും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ റിങ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഔട്ട് ആവില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഇടാം നമുക്കത് നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നില്ല വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനത് അങ്ങനെ ഇടാറില്ല എനിക്ക് ചെറുതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം അത് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എല്ലാ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും കൂടെ അത് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ നോസ് പിൻ കളക്ഷൻ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡയമണ്ടിൻ്റെ നോസ് പിൻ കളക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഗോൾഡിൻ്റെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗോൾഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് അധികമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കമ്മലിൽ റിങ് അതും ഞാൻ മാറിയിടാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവോ എന്നുള്ളത് പറയൂ കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നയൻതാര ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ശരിയായോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ചുമ്മാ ഒരു കറുത്ത പൊട്ടു എടുത്തിട്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്നൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതാണ് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ എനിവേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ഡിസൈൻ ഉള്ള മൂക്കുത്തിയാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെയും ഒരു പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോസ് പിൻ തന്നെയാണിത് നമ്മളിത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പഞ്ചിങ് ആണ് അതിൽ ആ ഡയമണ്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിത് ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും ഇടാറില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കുറച്ച് ദിവസം ഇടും പിന്നെ അഴിച്ചു വയ്ക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സണ്ണി ഡയമണ്ട്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ നോസ് പിൻസ് മൊത്തം സണ്ണി ഡയമണ്ട്സ് എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പഞ്ചിങ്ങിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും പിന്നെ ആ ഡിസൈനും പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോസ് പിൻ ഇത് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു നോസ് പിന്നിന് മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു നോസ് പിന്നും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡിസൈൻ കാണുള്ളൂ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചളി പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള നോസ് പിന്നിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോസ് പിന്നാണിത് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ നോസ് പിന്നാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ജീൻസിൻ്റെ വേറൊരു അറ്റാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും മാച്ച് ആവില്ല സൽവാർ ഓക്കെ ആണ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സാരി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വെച്ച് വട്ടപ്പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ടിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു നോസ് പിൻ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒക്കേഷണൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു കമ്മലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അതൊരു നോസ് പിന്നായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കമ്മലാക്കിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കാരണം നമുക്കത് വെറുതെ ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നോസ് പിന്നായിട്ട് എപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ അത് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡെയ
ആ ഒരു ഗോൾഡൻ തന്നെ ബോൾ വരുന്നതും മിക്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിൻ്റെ ബോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് ചെയിൻ കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് എല്ലാ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ചെയിൻ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഗൗൺ ഒക്കെ ഇടുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ താലിമാല അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പം അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ആണ് ഇതൊരു എന്താ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നവരത്ന മോതിരത്തിലൊക്കെ വരില്ലേ ഇപ്പം ചില ബേർഡ് സ്റ്റോൺസിലൊക്കെ വരില്ലേ യെല്ലോ സഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് അത് വരുന്നത് മുകളിലും താഴെയും സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് അരപ്പമിലെ താഴെയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെയിലി ബേസിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വല്ലപ്പോഴും ഇടുക അഴിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഡെയിലി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടാം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഇട്ടോ ഇട്ടു എന്നാൽ ഇട്ടില്ലേ ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ദൂരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലിറ്ററിങ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഒരു മോഡേൺ ട്രെൻഡി സിമ്പിൾ നെക്ലൈസ് എന്ന് പറയാം അതിനെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ താലി ഇടുന്ന ചെയിൻ ആണ് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് താലി കെട്ടിയത് ഈ ഒരു ചെയിനല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കയറുവിരി ചെയിനിലാണെന്ന് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ നമ്മളത്ര വലുത് ഡെയിലി ഇട്ട് നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ മാറ്റിയിടാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ കാണാം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ താലി കെട്ടിയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് ലോക്കറ്റൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വാങ്ങിച്ചു ഇത് കുമ്പളത്താലിയാണ് അരപ്പവനാണ് ഈ ഒരു താലിയുടെ ലോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഒരുപാട് വലുതല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഗണപതിയുടെ ലോക്കറ്റാണ് ഇത് കാൽപ്പവനാണ് കേട്ടോ വെയിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ലോക്കറ്റ് കൂടെ ചെയിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെ ലോക്കറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിനെങ്ങാനും പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അത്ര കാലം വഴക്കായി അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല മൂന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെയിനകത്താണ് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോക്കറ്റ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മാത്രം ഫ്രണ്ടിലോട്ടിട്ട് ബാക്കി ലോക്കറ്റ് പുറകിലോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലോക്കറ്റും കൂടി ഇടും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ താലിയുടെ ലോക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം താലിയുടെ ലോക്കറ്റ് മാത്രമാക്കി വെക്കും അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം സെറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാറാണ് സാധാരണ പതിവ് ഇപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇത് എന്താ അത് ചെയിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളാണ് കൃഷ്ണനും ഗണപതിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഇടുന്നതാണ് അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പം താലിയുടെ ലോക്കറ്റ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ അഴിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മനപ്രയാസം പോലെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്തിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ലോക്കറിലാണ് അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഡെയിലി വെറൈറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റിംഗ് കളക്ഷൻ കാണാം കേട്ടോ റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെഡിങ് റിംഗ് ആണ് ഇതല്ല ആക്ച്വലി എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ശിശുപാട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ വെഡിങ് റിംഗ് ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വണ്ണം വെച്ചപ്പോൾ കൈ വണ്ണം വെച്ചല്ലോ അതെനിക്ക് കയറാതായി അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ മാറ്റി വാങ്ങിച്ചു ാണ് ഇത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റീസെന്റ്ലി മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് മറ്റേ വീതി ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഭംഗി ഉണ്ടാവുക
അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബേർത്ത് സ്റ്റോൺ ആണ് ഞാൻ സ്കോർപിയോ ആണ് അപ്പം നവംബർ ബോൺ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കോർപിയോ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ ബോൺസിനൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു എമറാൾഡ് ആണ് മരതകം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ തൊട്ടിട്ടേ ഇടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ബേർത്ത് സ്റ്റോൺ അന്നിട്ടിരുന്നത് ഈ മോതിരം ഇല്ലട്ടോ അത് പിന്നെ മാറ്റി വാങ്ങിച്ചതാണ് അന്നിട്ടതൊക്കെ പിന്നെ കുറേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വി എൻ എം ഗോൾഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അരപ്പവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര ഗ്രാം മൂന്ന് ഗ്രാം ആ ഒരു വെയ്റ്റാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വാങ്ങിയതല്ല പഴയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ വാങ്ങിച്ച തന്നൊരു മോതിരമാണ് റൂബി സ്റ്റോൺസ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോൺ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം പോയി അത് വെക്കും പിന്നെയും പോകും അത് എന്താണെന്നറിയില്ല അതവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി അതിങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും മറന്നു പോകും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോതിരമാണ് ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ഗ്രാം എന്തോ ആണ് ഈ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അരപ്പവനിൽ കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടാണ് എക്സാക്റ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മോതിരമാണ് ഞാൻ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടുവച്ചൊരു മോതിരമാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോതിരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോതിരമാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മോതിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ പോയപ്പം റെഡും ബ്ലാക്കും ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്തു വൈറ്റ് കോമൺ ആണല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുക കളേഴ്സ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടോ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ മോതിരങ്ങളും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ര ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ലോക്കറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വെഡിങ് റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ആ ഒരു രണ്ട് മോതിരട്ട വീലും ഇല്ല എന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഡിസൈൻ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ആ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾ കാണിച്ച മോതിരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇടാറുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബേർത്ത് സ്റ്റോൺ ബേർത്ത് സ്റ്റോൺ ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു വിരലിലാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വിരലിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നവരത്നത്തിൻ്റെ മോതിരം ഇടുമ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ പെൺകുട്ടികൾ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ ഫിംഗർ റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ിലും ആണ് ഇടേണ്ടത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഫിംഗർ റിങ്ങിലും ആണ് ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബേർത്ത് സ്റ്റോൺ നവരത്നം ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വാങ്ങരുത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് നവരത്നയ്ക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഡയമണ്ടിന് മാത്രമേ റേറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ വേറെ സ്റ്റോൺസിനൊന്നും നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം വാങ്ങിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോർ അവർ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെയിലി ഇടാതിരിക്കുക പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രം ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ജ്വല്ലറി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ താഴെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് അതിർ ടേക്ക് കെയർ ഐ ലവ് യു